Buenos días, mi nombre es Liliana, soy ingeniero de soluciones. Voy a estar acompañándolos hoy junto a mi colega José García, también ingeniero de soluciones, en esta experiencia para la banca de asesoría remota. Les vamos a dar ideas para que la experiencia del cliente sea única. Vamos a estar estructurados de la siguiente manera. Les vamos a contar una historia bastante simple, bastante real también, sobre Patricio, donde vamos a mostrar la propuesta de valor de Salesforce y vamos a cerrar con los beneficios de esta propuesta de valor. Como siempre, en nuestro Safe Harbor, Salesforce sabemos que es una empresa pública que cotiza en la bolsa, por lo que cualquier decisión de compra que se tome a partir de este momento tiene que ser sobre los productos y servicios que estén disponibles, no en Roadmap. Muy bien. Todos acá somos, o digamos la gran mayoría, somos clientes de algún banco, ¿no? Como clientes de banco, ¿qué es lo que queremos? Queremos experiencias únicas, experiencias ágiles, experiencias que nos lleven a tener una experiencia única. ¿sí? Eh, todo esto basado en relaciones de confianza, en transformación de cada interacción de manera personalizada. Vamos a, por ejemplo, les voy a contar una historia, una anécdota. Esto digamos que está fuera de, del libreto que tenemos que decir. Pero yo tengo un amigo que se llama Carlos, justo antes de todo este tema de la pandemia. Carlos hizo un viaje con su novia al exterior y antes de la cuarentena le suspendieron este, este viaje una y otra vez. Al suspenderle este viaje, Carlos tuvo que quedarse dos meses en un hotel, pagando hotel, pagando comida, gastando dinero que por supuesto no estaba presupuestado. ¿no? Dicho esto... Carlos, al regresar, cuando abrieron los, los vuelos de retorno a Argentina, ya no tenía, no tenía dinero. Su dinero se acabó, por lo que su familia decidió hacer una junta de, diren, de dinero para poder darle a Carlos y a su novia el retorno a Argentina. Les cuento esto porque la experiencia que tuvo Carlos, o que le hubiese gustado a Carlos tener, es que el banco al que le deposita su confianza o al que le deposita los objetivos su, su objetivo financiero, le hubiese ofrecido alguna solución, bien sea un préstamo, un, una extensión del límite de la tarjeta de crédito, para que él pudiera salir de esa situación. De esto se trata, de, de, de generar confianza en nuestros clientes, de generar, de construir estas relaciones de confianza y de hacer que las interacciones dados momentos de vida sea personalizada. Y esto es lo que hace Salesforce, construye relaciones de confianza con sus clientes. Así como la historia de Carlos, yo les voy a presentar la historia de Patricio. No va a tener la misma experiencia que Carlos, él va a tener una experiencia un poco más, más ágil. Eh, me voy a poner el sombrero ahora de Patricio para simular que soy un cliente de Banco Cumulus. Patricio tiene una situación particular. Patricio se tiene que mudar a Capital, él es de, del interior, junto a su familia. Él tiene esposa y dos hijos. Su esposo... Eh, su esposa está pensando en cambiar los muebles, ella quiere remodelar un poco su casa. La, la verdad, la esposa le está saliendo bastante costosa en ese sentido, por lo que decide pedir un préstamo personal a este banco cúmulo. ¿sí? Esta experiencia de Patricio es atendida por Liliana, quien es ejecutiva comercial. Liliana, como ejecutiva comercial, no solo va a atender las necesidades de Patricio de, sobre su préstamo personal, lo que está solicitando, sino que también le va a ofrecer otras oportunidades, le va a dar otros productos, eh, le va a dar beneficios por ser un cliente que tiene un largo recorrido con nosotros como banco. ¿sí? Vamos a directamente a la plataforma. Vamos a ver una demo eh, en vivo, donde vamos a mostrar todo este viaje de Patricio. Patricio, como les comenté, está buscando un préstamo personal para poder costear todos sus, todos sus temas de mudanza y él va a ingresar directamente en un portal de autogestión del Banco Cúmulos. Es un portal donde puede ver todas sus operaciones, puede ver todos sus productos, puede gestionar algún tipo de, de solicitud o de tareas con el banco y eh, le, digamos que de alguna manera todo este, todo este tema de autogestión permite que Patricio haga 
sus gestiones de manera online que no tengan que ir a una sucursal. Por todo este tema pospandémico, modelo híbrido también, un día estamos en, en casa trabajando de home office, el otro día estamos en la oficina, estoy atendiendo a los chicos, estoy atendiendo a las mascotas, eh, algo por el estilo, lo último que se me ocurre es ir a una sucursal. ¿no? Sí, supongo que a muchos les pasa, ¿no? como a mí. En, en este caso, como Patricio, entro a este portal web, aquí veo todos los productos y lo que quiero hacer es agendar una cita con mi ejecutivo de con mi ejecutivo comercial con el que tengo más confianza para poder darle todo este contexto de lo que estoy queriendo como solicitud de, de préstamo personal. Vamos a agendar esta cita a través del portal. Esto es un, digamos, un proceso guiado que me va a ayudar de una manera muy ágil, muy rápida, a hacerle saber a Liliana que necesito contactarme con ella para hacerle este pedido de, de préstamo personal. Selecciono mi, mi ejecutivo comercial, que es Liliana Joya. Es con la que tengo más confianza y voy avanzando en este proceso guiado. Voy a seleccionar el tipo de producto. Puedo tener varios productos disponibles de acuerdo a mi cuenta. En este caso es un préstamo personal. Vamos a tener tres opciones de atención, teléfono en sucursal y videollamada. La videollamada es algo con lo que estoy familiarizada. Todos los días me conecto a través de, de videollamada para atender eh, en mi trabajo ciertas reuniones o solicitudes. ¿no? Vamos a seleccionar... El, la sucursal, en este caso Puerto Madero, en caso que yo quiera ir directamente a la sucursal, cosa muy rara porque siempre lo, lo quiero hacer todo de manera online, vamos a seleccionar la sucursal donde me muestran los horarios, diferentes tipos de horarios en los que puedo asistir. En esta oportunidad voy a atender, como es una videollamada, voy a atender a escoger el horario que más se acerque a mi disponibilidad. Entonces, la, el horario inmediatamente disponible es el de las 2 y media a 13, así que le pido a, a Liliana que dentro de esa franja horaria se contacte conmigo. Chequeo que todos los datos estén correctos, que toda la cita de este servicio estén correctos para que Liliana se pueda contactar y envío mi solicitud. Entonces, de una manera muy rápida, muy ágil, a través de un proceso guiado, voy a poder realizar esta gestión o esta solicitud para que me puedan resolver el tema del préstamo personal para mi mudanza. Ahora me quito el sombrero y lo que voy a hacer es convertirme en ejecutivo comercial Liliana Joya. ¿sí? Como ejecutivo comercial, lo primero que hago es iniciar sesión en la consola de Salesforce. Esta consola de Salesforce me muestra un tablero dinámico con información accionable que me permite medir mi performance, me, me permite medir mis objetivos y desde este mismo punto realizar acciones importantes. Acciones importantes para mí es, por ejemplo, ver cuáles son todos los clientes que no he contactado y desde este punto hacerles alguna solicitud o hacer algún primer contacto a través de un correo electrónico, una llamada, eh, crear una tarea para juntarme con él un poco más adelante y desde, el mismo, desde, mi, desde la misma pantalla. No me tengo que estar moviendo a otra pantalla o a otra aplicación. En la parte de abajo voy a ver todos mis referentes, cuáles son mis cuentas más importantes, cuáles son mis oportunidades con las que tengo que empezar a trabajar. Esto me da una visión, un panorama amplio de lo que tengo que, que ir gestionando en mi día a día. En el lado derecho vamos a ver las tareas. Por ejemplo, la tarea que creo eh, directamente sobre el registro de mi cliente, lo puedo ver en este punto, o ir haciéndole seguimiento a las que ya tengo anteriormente creada. La agenda que acaba de hacer Patricio, del otro lado de, de la pantalla, digamos, lo puedo ver en dos puntos. Lo puedo ver como una notificación, si vemos arriba esa campanita con el 1, es una notificación de que esa cita está próxima a suceder, por lo que podría ingresar directamente desde ese punto. Si no, puedo ver mi calendario a través de las citas del día, donde voy a ver todo un panorama eh, general de mis próximos agendamientos o mis próximas reuniones. Voy a ir directamente a la cita de servicio, es la que está más próxima. Y lo que quiero hacer ahora es saber de qué se trata, de qué es esta cita, quién es este cliente, eh, 
qué es lo que me está pidiendo para tener contexto al momento que vaya a conversar con él. Voy a ver que la cuenta es de Patricio. Patricio Méndez es uno de mis, mis clientes frecuentes. Voy directamente a la cuenta para ver toda la información que tenemos de manera consolidada de este cliente. En este punto voy a ver quién es el cliente, datos básicos, dirección, correo electrónico, productos, todos los intereses del cliente. Sé que le gusta el fútbol, le gusta ir a, a recitales. Esto es información que me va a permitir tomar alguna acción más adelante. ¿no? Sé que los productos que tiene, o dentro de los productos que tiene, no hay un préstamo personal, no hay un seguro. Esto quiere decir que yo podría, o es un cliente, porque probablemente nos pueda eh, aceptar un, un seguro de algún producto que estemos impulsando o el préstamo personal. Veo además toda la trazabilidad de las actividades que tenemos con el cliente. Actividades como tareas, correos electrónicos, de manera integrada puedo ver los correos electrónicos que vamos recibiendo y que vamos enviándole a este cliente. Ahora bien, tengo toda la información de Patricio, ya sé de qué se trata, qué es lo que quiere Patricio, qué le gusta a Patricio, cuáles son los productos que tiene Patricio. Voy a la cita y desde esta cita o esta solicitud de reunión o de cita, lo que voy a hacer es enviarle un recordatorio a Patricio que tenemos una llamada pendiente. Este recordatorio lo podemos enviar por un mensaje de texto o por un correo electrónico. Y aquí viene la parte divertida. Este eh, le llega al cliente simplemente por un link. El cliente no tiene que estar instalando ninguna aplicación para poder contactarse con nosotros a través de videollamada. Recibe un link, aprueba los términos y condiciones y automáticamente podemos ver a través de, del teléfono o, o de la computadora a nuestro cliente Patricio. Ahora vamos a cambiar el rol un poco. Nuestro cliente Patricio en esta oportunidad va a ser José García. Les presento a José. José es un brasilero que vive en México. Nos está visitando en Buenos Aires. Así que ahora se va a convertir por un momento en Patricio para poder vivir eh, o mostrarles cómo este cliente puede vivir esta experiencia de asistencia remota. ¿Cómo estás, José? Hola, Pat Hola Lilian. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bien. Eh, José, si quieres, cuéntame un poco acerca de tu, de tu familia. Cuéntame algo importante. ¿Conseguiste entradas para Codplay? Sí, la, ver la verdad, no. Imagínate, no conseguí ninguna entrada para Codplay. La verdad, ni tengo esto en la cabeza en el momento. No tienes una idea, ¿sabes? Y Julia entró en la UBA. Y eso, a, a la vez de ser bueno, me, se me ha vuelto como un quilombo, ¿no? Porque no tienes idea. Mi esposa me dijo que o nos vamos a Capital o ella viene sola. Entonces pasa que voy a tener que cambiarme de casa. Ya no, ya no sé qué hacer. Claro. Eh, es un tema los chicos ahora, ¿no? Se quieren mudar. Nosotros no queremos o nosotros nos queremos mudar y los chicos no quieren. Es un tema bastante complejo. Eh, Patricio, vi que estás interesado en un, en un préstamo para costear todo esto de la mudanza. ¿Tienes en mente, además de la mudanza, del transporte, qué, qué, qué artículos quieres adquirir? ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu casa? ¿Tu esposa quiere algunos electrodomésticos nuevos? Sí, la verdad, ahora que nosotros nos vamos a mudar, mover, vamos a hacer... Mi esposa quiere hacer toda una reformulación, que no sé por qué, porque el departamento está ya hace años y una pintura ya estaba bien, pero no, quiere muebles y quiere cambiar todo. No sabes, no sabes, no sabes el problema. ¿Sí? Entonces, la verdad es que yo voy a neces necesito algo de plata, porque aparte de eso, no sé si te acuerdas, pero Clara no le gusta volar. Entonces, tendremos de ir de ca en carro desde Mendoza hasta la capital. Entonces... Con todas las cosas que mudanza encima y más todo lo que me está haciendo, es que yo voy a necesitar de algo de plata, ¿sí? Porque aparte de eso, yo hice demasiadas promesas. La verdad que siempre pensé que Julia, mi hija, era un poquito lenta, pero no, resultó que ahí ingresó en medicina y le dije, le dije que le iba a comprar un alto. No, no sabes, unas, unas tonterías que he hecho en mi vida. Sí, no te Casarse es demasiado es, costoso. Son... 
son, son momentos de vida que nos van pasando y nos pasa a todos y que tenemos que tomar decisiones para eso. Bien, entonces estoy viendo que el préstamo que está solicitando es de 6 millones 500. Sí, es eso. ¿Quieres saber más o menos cuánto te quedan las cuotas? Sí, por favor, tú sabes, ¿no? Ya, ya tengo demasiadas deudas y me ayudas a a que no sea un, un, una cuota demasiado alta, me ayudaría demasiado. Tenemos un préstamo con tasa bastante baja eh, para clientes como tú, clientes que tienen bastante tiempo con nosotros. Este préstamo tiene una tasa de 20%. ¿20%? Anual, 20% anual, sí, es bastante baja. Eh, es especial sí. para los clientes que tienen mucho tiempo con nosotros. Ya te, ya te voy a decir en cuánto te quedan esas cuotas. No te preocupes. Si quieres te las envío por correo electrónico. Te las no, envío por correo eh, electrónico, está, lo dejo usted con, con tu esposa. Está bien, pero ¿lo puedo pagar como en 20 años? Eso a 20% no, eh, no me conviene. No en 20 años, pero puedes en 36 meses. 36. Ok, ok. Déjame ver. Dime cuánto sale la cuota antes la de mandarla. La cuota te va a quedar en 2.400 pesos, más o menos en alrededor de eso. Te puedo enviar la información por correo electrónico, toman la decisión y después retomamos el tema si, si deseas. Ok, me suena. Puede ser. Bien, perfecto. Entonces ya te voy a enviar esa información por correo electrónico. Te comento que esto puede tardar alrededor de cinco días. Lo que vamos a hacer es una validación de identidad, una validación de, de documentos. ¿Y, ¿Y después, no se puede hacer más rápido? Eh, Podemos hacerlo más rápido. Si quieres, hacemos un tema de validación de identidad. Me envías tu documento con... o tomamos una foto, si quieres, una captura de... Ok, vamos a hacer el siguiente. Yo, yo iba a hacer una captura, yo te haría una captura, pero no, te voy a mandar más fácil el documento después. Tú sabes que como extranjero me piden el 300 documentos aparte del pasaporte, ¿sí? Y el crédito no es tan bueno. Pero ahí, ahí te los mato enseguida, ¿vale? Bueno, entonces me los envías, tranquilo, me los envías. Si quieres, envíamelos por WhatsApp y ahí agilizamos el trámite para que te quede más o menos en tres días. Como es un préstamo preaprobado, quédate tranquilo que ya eso casi está en tu cuenta. Entonces, Ojalá. bien, Patricio, cuéntame cómo estás con tu, con tu hija. ¿Cómo está tu hija con todo este tema de, de la universidad nueva? Oh, la verdad, ella está súper bien. Lo único es que estoy bastante preocupado por los temas. Primero porque le he prometido que le iba a dar un alto si entrara en medicina en la UBA. Y, y la bendita lo hizo, para no decir una palabra fea. ¿Sí? Pero ah, pues creo que lo hizo solo por el alto, la verdad. ¿Sí? Y a, aparte, aparte de eso, le abrimos la cuenta universitaria, no sé si te acuerdas. Sí, sí, y estoy súper preocupado por los temas de costos. Hablando de eso, de, de auto, eh, tenemos un convenio con Toyota. Es muy reciente. Si te interesa, podemos contactar a tu hija, o si no, lo hablamos contigo directamente, para ver si tienen algún auto digamos, que tenga más baja, que, no te, que, que comience con algo de, de, de a poquito, ¿no? Claro. Te interesa y así... Pero tienen sí. altos, altos también usados, carros también que no... También tenemos usados, porque sí. nuevo, Tienen no. ellos, Toyota. Nosotros no. Nosotros <risa> tenemos el convenio. Sí. No, me, me parece bien. Si sí pueden hablar con ella, pero yo tengo que tomar la última decisión. Que ella sienta que va, que va a tomar la decisión, pero la tomo yo, porque es de mi bolsillo, ¿no? Sí. Dale, perfecto. Vamos a hacer algo. Yo contacto a, a Julia, a tu hija. Luego lo conversan y te vuelvo a contactar para ver qué decisión tomaron. ¿Te Perfecto, parece? me y parece. Y con este tema de, de que gasta mucho dinero, creo que te tengo una solución que te pueda ayudar. Tenemos un plan eh, para jóvenes que puede ayudarnos a, 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 a que estos chicos jóvenes ahora empiecen a entrar en este tema de, de la salud financiera, ¿Te parece si sumamos a Julia a este plan donde va a poder aprender diferentes tipos de eh, ahorros, cómo puede manejar mejor de una manera más óptima todo lo que son sus finanzas? ¿Me quieres decir entonces un, un programa para que ella no gaste tanto dinero? Y básicamente es eso. Um, no sé. Te ayuda a ti también, ¿eh? No sé, no sé, pero no me, no me voy a estar enviando un montón de tonterías de ofreciendo no. mis tarjetas de crédito porque le puse un plan de ahorro de plata, ¿no? 
No, eh, esto es un plan educativo para que sepa cómo administrar su dinero. Básicamente es eso. Ok, no, me suena, me suena si es un plan educativo, me suena que, que lo hagamos. Si sí, eh, ella, la verdad, si sí, sí eso hace con que ella gaste la mitad, hasta ahora no salió de, del mall, desde el shopping, desde que le hice la tarjeta y abrí la cuenta. ¿Sí? sí, 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 tranquilo, que con esto creo que va, va a empezar a ahorrar, ahorrarte un poquito más de plata. ¿eh? Uy, ojalá. Así que vamos, vamos a agregarla a, al plan educativo. Y bueno, quedamos con el tema de comunicarnos contigo para hacerle seguimiento a lo del préstamo. Mañana te llamo y seguimos con esta conversación. Ay, me parece excelente. Muchas gracias, Lili. Eres la mejor. No, muchas gracias a, a ti, Patricio. Así que estés bien. Saludos a toda la, a toda la familia. Claro que sí. Uh, después yo veo si nos encontramos en la sucursal. No, perfecto. Igual hazlo todo, todo digital. ¿eh? Ahora estamos en la onda digital. Así que, es que soy viejo. Yo no soy milenio. No pasa nada. Bien, entonces acá cuelgo con, con nuestro cliente Patricio. Patricio en realidad se llevó una experiencia bastante ágil, bastante rápida. No solo resolvimos lo de su préstamo para, para la mudanza, sino que también le ofrecimos otros productos, otros servicios que en realidad, conociendo todo el tema o todo el contexto de su familia, eh, lo supo aprovechar. Sabíamos que era un cliente propenso a aceptar este tipo de, de servicios. Ahora bien, como ejecutivo comercial pude hacer toda esta operación, toda esta, esta operación con Patricio. Lo que puedo hacer como ejecutivo comercial también lo podría hacer como gerente o como supervisor de área. Tengo además otras herramientas que me permite monitorear parámetros de, 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 de mis equipos a nivel de provincia, a nivel de ciudad o a nivel de sucursal. Puedo también monitorear cómo está cada miembro de equipo, cómo está a nivel de performance. Puedo saber cómo está nuestra cartera de clientes o nuestra adquisición de nuevos clientes. También podría medir el rendimiento de los productos. ¿Cuáles son los productos que más se están vendiendo? Y hacer un análisis en base a esa información. También otro de, las, de los indicadores accionables y dinámicos que tenemos es medir las actividades que estamos realizando o qué tiempo le estamos dedicando a estas actividades, bien sea por llamada, por correo electrónico o por atención a sucursal. Y, y esto nos puede servir para medir si el rendimiento está siendo óptimo. ¿sí? Vamos de nuevo a la presentación, por favor. A la presentación, por favor. Lo que vimos hasta ahora es Salesforce, cómo nos ayuda a hacer una capa de relacionamiento con estos clientes a través de cualquier canal o a través de cualquier medio. ¿no? Patricio, sin necesidad, sin necesidad de ir a una sucursal, obtuvo una experiencia única al nivel de banca. Y no solo obtuvo esta experiencia, también obtuvo otros productos, otros beneficios, una tasa preferencial. Y Liliana, por otro lado, con una postura proactiva, pudo atender la solicitud de Patricio. Eh, en este sentido, esto es lo que hace Salesforce, construir las relaciones de confianza con nuestros clientes, conociendo toda la información sobre ellos en, un único, en una única plataforma o en una única vista. Ahora voy a invitar a Agustina. Muchas gracias por, por atender a este, esta demostración. Muchas gracias, Lili, y muchas gracias a todos por estar hoy. La verdad que es súper interesante la presentación. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿no? Siempre nos preguntamos, eh, vemos las demos y, y cómo lo llevamos a la práctica. Así que la idea hoy eh, fue invitar a Flor de BBVA, que nos va a estar acompañando y contando acerca de lo que vienen haciendo eh, junto con la vertical de servicios financieros en Salesforce, en lo que es atención online. Así que, bienvenida, Flor. Hola, Agus, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y a Salesforce por invitarnos a, acá a contar nuestra experiencia. Eh, el banco, digamos, el año pasado se planteó la idea de cambiar su herramienta de gestión en el canal digital. Y, bueno, una de las, eh, de las de la alternativa que elegimos es migrar a Salesforce Financial Service. ¿Por qué elegimos Salesforce? 
ya veníamos trabajando con ustedes en otros, en otros módulos. También el grupo eh, BVA es eh, la herramienta que, que quiere que utilicemos, eh, tanto local como a nivel grupo. Y también, bueno, nada, nos, nos representaba una eficiencia en costos. Empezamos el proyecto en el 2021, donde empezamos con unas sesiones de discovery, tanto con, enfocados en el cliente interno como en el cliente externo, y para relevar todo lo que necesitaba el canal eh, para que implementemos la herramienta. Eh, después continuamos buscando, nos, eh, nos asociamos con, incorporamos a Deloitte como partner estratégico para que nos acompañe en la implementación del, de, de la herramienta. Y ahí empezamos eh, toda una toda el, el, la dinámica de implementación. Teníamos estimado empezar en seis meses por temas administrativos que suelen suceder. Se, se, se redujeron a tres meses. Así que, bueno, fue un desafío que eh, enfrentamos con el equipo, tanto de Salesforce como de Deloitte como el banco, donde armamos un equipo multidisciplinario y empezamos a trabajar en esos tres meses en implementar la herramienta. Nada, eh, configuraciones, desarrollos, capacitación de cliente interno, acompañarlo para eh, cumplir con el plazo de, eh, que teníamos definido de migración de una herramienta a la otra, con el foco en no afectar la atención del canal, eh, la, el nivel de servicio de, del canal, que el cliente externo no, su, no, tenga, no, no tenga problemas en la atención. Bueno, y lo logramos. La verdad que fue un desafío enorme, que fue súper exitoso. Y bueno, y hoy en día estamos con, eh, gestionando 54.000 casos mensuales en el canal, manteniendo el nivel de, de servicio de, eh, de los canales que atienden. Y estamos eh, en este 2022 eh, avanzando en, el proyecto, en un proyecto de expandir eh, Salesforce eh, Financial Service en, eh, en todos los sectores del banco que gestionan consultas. Buenísimo, Flor. Muchas gracias. La verdad que formo parte de este proyecto junto con, con el equipo. Y un poco la idea era que nos cuentes, eh, digamos, hay un camino recorrido, todavía hay mucho por hacer, como bien dijiste, eh, creo que el año pasado se trabajó un montón para, para poder llegar con los tiempos, pero ¿querés contarnos algunos de los beneficios que hoy ven tanto el cliente interno como, digamos, como, como los clientes y, eh, dentro del proyecto? Sí, digamos, la verdad que los beneficios fueron eh, una vez que estamos utilizándolos y durante la implementación. Eh, puedo destacar eh, como beneficio lo, la flexibilidad y la agilidad que tiene la herramienta para implementarla. Eso nos, nos permitió realizarlo en tres meses. Después también eh, un beneficio es la adopción que tiene el cliente interno, la facilidad de adopción, de utilización, eh, de la experiencia que eso permite eh, que se expanda rápido en la, la utilización. Y también eh, la, la trazabilidad que nos, permite, nos da la herramienta para tener, eh, concentrar en un solo lugar todos los puntos de contacto con el cliente y poder saber qué sucedió en cada, cada vez que el cliente se contactó con el banco. Buenísimo. Muchas gracias. Y como para cerrar, veo un montón de gente en la audiencia. Creo que hay un montón de gente que hoy está trabajando con la herramienta. Hay otros que, que seguramente la están evaluando o quieren saber más acerca de ella. ¿Qué nos puedes contar, digamos, como, como lección aprendida eh, o como, como consejo para, para nuestra audiencia que hoy nos acompaña y que nos está escuchando con, con mucha atención? Eh, como consejo, la verdad que... Eh... Para mí tengo tres puntos principales que fueron claves. Una eh, fue eh, el equipo de trabajo, que la verdad que contar con un equipo de trabajo de, tanto del partner como Salesforce y BBVA, que estuvo siempre comprometido en lograr el objetivo, eso es clave. Después eh, también nosotros en BBVA trabajamos con metodología Agile y con procesos de mejora continua que eso nos sirvió mucho para ir a, dando pasos eh, cortos pero concisos, ir viendo el error en el momento que teníamos y no, no al final. Eh, y después también eh, eh, la, la, ¿cómo, yo, ¿cómo se llama? La, eh, nada, todo lo que fue la experiencia y la adopción del cliente y el feedback que tuvo el cliente interno eh, diariamente y lo tenemos, lo continuamos teniendo ahora de, ese, de mejorar, de ajustar y estando siempre dándole apoyo al cliente interno para eh, que tenga su experiencia en la migración y mejorarle día a día la, la gestión. Buenísimo, Flor. 
Bueno, muchísimas gracias a todos. La idea era contarles sobre, sobre uno de los, de los casos que estamos trabajando dentro de Argentina. Y como pudieron ver, ellos están trabajando a través de lo que es atención online. Hoy vimos una, una, una demo de lo que es eh, banquero comercial. La idea es que se puedan eh, sumar, así que muchísimas gracias a todos. Gracias.